இந்த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் காவி துண்டு ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு இந்து முன்னணி நடத்திய விழாவில கலந்து அதிமுக எம்பியான ரவீந்திரநாத் குமார் பேசியது ஒரு சலசலப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படி அவர் என்ன பேசினாரு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் தொகுதி அதிமுக எம்பி ஆன மற்றும் பன்னீர்செல்வம் அவர்களோட மகனும் ஆகிய ரவீந்திரநாத் குமார் பாஜகவில் இணையாத குறைய அந்த கட்சிக்கு கண்ணை மூடிக்கிட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரவு தெரிவித்து வந்துட்டு இருந்தாரு இந்த நிலையில தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த ரெண்டு நாட்களாகவே விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வந்து கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதோட ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் சினமனூர் பகுதியில் இந்து முன்னணி அமைப்பின் சார்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் கலந்துகிட்டாரு ரவீந்திரநாத் குமார் அந்த விழாவுக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து ரவீந்திரநாத் குமார் அழைக்கப்பட்டிருந்தாரு அதனால அவர் போய் கலந்துருக்காரு அப்படி கலந்துக்கும் போது ஒரு காவி துண்டு ஒன்று போட்டுக்கிட்டு அவர் ஒரு விஷயம் வந்து பேசியிருக்காரு அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு சர்ச்சைக்கும் உள்ளாயிருக்கு அப்படி என்ன அவர் பேசினார்னா திருச்சியில் நடைபெற்ற ரயில்வே துறை சார்பாக நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துகிட்டதுனால இங்க வரதுக்கு கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தன்னோட உரை அவராக ஆரம்பிக்கிறாரு தேனி மாவட்டத்துக்கான போடி மதுரை அகல ரயில் பாதை திட்டத்தை விரைவில் முடிக்கிறதுக்கான கோரிக்கையும் திண்டுக்கல் லோயர் கேம்ப் புதிய ரயில்வே திட்டத்தை சீக்கிரமா அமல்படுத்துறதுக்கான கோரிக்கையும் நான் நாடாளுமன்றத்துல முன் வச்சிருக்கிறதா அவர் சொல்லியிருந்தாரு இதை தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு சின்னமனூர் பகுதியில் நடந்த விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை நான் தான் தொடங்கி வச்சேன் இந்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நான் தொடங்கி வைக்கிறேன்னு பெருமையோட சொல்லியிருக்காரு மேலும் கடந்த ஆண்டு நான் பேசும் போதே மோடி தான் அடுத்த பிரதமராக வருவார்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே போல அவர் பிரதமராக வந்துட்டாரு அவர் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்றுவதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருக்காரு நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒரு வலிமையான ஒரு புதிய பாரதத்தை உருவாக்க ஒற்றுமையாக பாடுபட வேண்டும்னோ நாம முதல்ல இந்து அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால அதிமுகக்குள்ளேயே ஒரு சலசலப்பும் ஒரு குழப்பமும் ஏற்பட்டிருக்கு இவர் என்ன பாஜகவில் இணைஞ்சிட்டார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருந்தா இவர் இந்த மாதிரியான காவி துண்டெல்லாம் கழுத்துல போட்டுக்கிட்டு மேடையில ஏறி பேசிருப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகளும் அதிமுகவினரை எழுப்பி வந்துட்டு இருக்காங்க தன்னோட மகனை மத்திய அமைச்சர் இல்லைன்னா இணை அமைச்சரா மாற்றி விட வேண்டும்னு அதற்கான காய நகர்த்தி வந்துட்டு இருக்காரு ஓ பி எஸ் அதனால வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எல்லாமே பாஜக அதுவும் குறிப்பா பிரதமர் மோடி அவர்களை புகழ்ந்து பேசி வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு ரவீந்திரநாத் எப்படியாவது அமைச்சர் பதவியை புடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே பாஜக புகழ் பாடி வந்துட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து அதிமுக தலைமை எதிர்த்து வந்த முத்தலாக் தடை சட்டத்தை மக்களவையிலேயே வந்து ரவீந்திரநாத் குமார் ஆதரிச்சு பேசி வந்தாரு இது ஒரு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு இதனால முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து ரவீந்திரநாத்தை அழைச்சு கண்டித்ததா தகவல்கள்லாம் வெளியாச்சு மேலும் முதல்வர் வெளிநாடு போயிருக்கும் போது ரவீந்திரநாத் அவர்கள் கழுத்தில் காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தைகளை விட்டதற்காக அதிமுக இருக்க அவருடைய எதிராளிகள் இதை பெரிதுபடுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மேலும் அதிமுக இருக்கிற இவருடைய ஆதரவாளர்கள் இது இந்து முன்னணி அமைப்பு நடத்துற விழாங்கிறனால தான் அவர் கழுத்துல காவி துண்டை போட்டு பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது வாழ்க்கையில இருக்கும் ஒருவர் துணை முதலமைச்சரோட மகன் தேனி தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதின்னு ஒரு பொறுப்பான பதவியில இருக்கும் ரவீந்திரநாத் குமார் இந்த மாதிரியான சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசி இருக்கிறது அதிமுகல இருக்க இஸ்லாமியர்கள் மத்தியிலேயே ஒரு வேதனையை தரக்கூடியதா இருந்துட்டு இருக்கிறதா கருத்துக்கள்லாம் வெளியா இருக்கு மற்றும் தேனி தொகுதியோட மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறவர் சையத் கான் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்க ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களோட பேச்சுக்கு பாஜகவோட தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா அவர்கள் வரவேற்பு தெரிவிச்சிருக்காரு இது குறித்து தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு பதிவு ஒன்று அவர் போட்டிருக்காரு அந்த பதிவுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா கஞ்சி குடிக்கும் போது குள்ளாய் போட்டுக்கலாம் ஆனா காவி துண்டு அணிஞ்சு ரவீந்திரநாத் குமார் பேசியது தப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்காரு இதுக்கு முன்னதான் அவர் போட்டிருந்த பதிவுல முஸ்லீம்களுக்கு அரணா இருப்போம் சிறுபான்மையினருக்கு அரணா இருப்போம்னு மாற்று மத பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்து சொல்லும் திமுக தீபாவளி விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து சொல்லாததை விவாதிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ரவீந்திரநாத் வந்து நாம்லாம் இந்துக்கள் சொன்னதை விவாதிச்சுட்டு இருக்கீங்க இதுவும் இந்துக்கு விரோதமானது தான் அப்படின்னு அவர் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு எம்பிங்கிற முறையில ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்பட்டதுக்காக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியது எல்லாமே சரி ஆனா அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பொதுவாயில பேசி இருக்க வேண்டும்னு அதிமுகவை சேர்ந்த ஒரு சீனியர் நிர்வாகியை தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் ஹெச் ராஜா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி கஞ்சி குடிக்கும் போது கொள்ளாய் போட்டுக்கலாம் ஆனா காவி துண்டு போட்டு பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கும் பதில்கள்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கு கஞ்சி குடிக்கும் போது குள்ளாய் போட்டுக்கலாம் தான் காவி துண்டும் போட்டுக்கலாம் தான் ஆனா இதே மாதிரியான ஒரு இஸ்லாமியர்கள் நடத்துற விழாவில